Lunes 7 de octubre son las 11 de la mañana No ha parado de llover desde la noche Está todo inundado, bueno no todo, algunas partes Menos que la vez pasada, ¿se acuerdan? El huracán pasado creo fue que estaba inundadísimo Que les grabé, pues bueno, no tanto Pero sí, bastante, bastante charcos, bastante inundaciones por la ciudad Vean, hasta acá hay arena todo por acá este video es muy importante porque les quería avisar todo esto amigos no ha parado de llover y no va a parar de llover de hecho me tengo que apurar porque va a empezar a llover todavía más fuerte quise venir aquí a la playa para decirles esto sirve que, que les muestro cómo está pero amigos ahorita estamos en peligro bajo aquí por lo menos aquí porque estamos en quintana roo vale Ahí está la península de yucatán quintana roo y después se van para acá y está yucatán no Justamente al norte, arriba, arriba de la península, en el norte. Pues bueno, allá en Yucatán se tiene la alerta de huracán máxima, amigos. Eh, creo que va a pegar probablemente, por lo menos ahorita, categoría 4. Vale, ahorita que estoy grabando este video, 7 de octubre a las 11 de la mañana, va al parecer a llegar categoría 4, pero casi, casi tiene vientos de categoría 5. Eh, todavía no sabemos bien, bien la trayectoria. Esperemos ahorita como una media hora para saber exactamente que se va a emitir otro boletín. Exactamente todos los meteorólogos ahorita están al tiro con el huracán. Se llama Milton este huracán. Que les digo, muy probablemente vaya a pasar muy cerca o pegar ahí por Mérida, ¿vale? Por las costas de Yucatán. Les digo que al rato se va a emitir otro boletín a ver qué es lo que pasa por lo menos aquí en Quintana Roo ha generado lluvias bastante fuertes ahorita está bastante despacito está muy despacio pero hace rato estaba fuertísimo no hay nadie en la playa absolutamente nadie ya nada más está solo el mar no hay nadie además de que es entre semana también hay que decirlo pero el mar sí se ve agitado y de absolutamente nadie vean creo que ni siquiera aquí abrieron el beach club ah bueno escuchaba música pero no sé amigos, ¿qué piensan ustedes? Está empezando a hacer bastante viento Les digo que quiero grabar este video lo más pronto posible Porque el viento se siente bastante fuerte amigos Muy fuerte, espero que me estén escuchando bien Pero es muy importante avisarles esto Creo que me iré para acá un poco Para avisarles bien, ¿vale? Es muy importante para que tampoco Para que tampoco no se alarmen, ¿vale? ¿Por qué? Porque como les dije, realmente este huracán tiene probabilidad de pegar en las costas de Yucatán. Bueno, aunque con el cambio climático, con los huracanes, no sabemos, ya saben. Los fenómenos naturales no tienen palabra de honor. Realmente no sabemos lo que pase hasta dentro de unas horas. Mientras más se acerque, pues bueno, más certeros son los pronósticos. Pero por lo menos lo que se estima es de que aquí a Quintana Roo, amigos, que es Cancún, eh, Isla Mujeres, Cozumel, Playa del Carmen, Tulum, Puerto Morelos... Todos los destinos de Quintana Roo estaría generando lluvias muy fuertes nada más y vientos muy fuertes. No de huracán, quizá. Tampoco la lluvia así como si fuera un huracán, pero sí bas lluvias bastante fuertes fuertes esperan y vientos es muy importante también avisar todo tener precaución pero tampoco alarmar por eso les estoy diciendo todo esto nadie hace estos reportajes y siento que es algo muy importante para que ustedes sepan amigos no cancelen dios yo diciéndoles que no cancelen con un viento fuertísimo que casi ni se escucha pero créanme que esto en ya para el jueves va a pasar para el jueves va a pasar, ¿vale? El viento sí está bastante, está empezando muy fuerte. Más fuerte de que cuando empecé. Vean esto. Nada más aquí hay gente del, del municipio juntando aquí el sargazo. Yo no sé qué hacen trabajando, pero vean. Muy fuerte. Yo creo que lo que puede pasar es que como la vez pasada, o sea, haya algunas palapas quizá tiradas, algunas palmeras despelucadas, porque va, va a ser viento muy fuerte. Sí, está muy fuerte. De hecho, ahorita cada vez va a empezar más fuerte, porque cada vez se empieza a acercar más. Amigos, el huracán ahorita está, todavía ni siquiera toca la península, todavía, amigos, le falta, hoy por la tarde, yo creo que va a llegar por la tarde noche, va a estar tocando allá por Yucatán. O sea que aquí, ni, o sea, pueden fijarse en un mapa, Yucatán y Quintana Roo. O sea, de verdad está total, el, el huracán exactamente, miren. Les voy a mostrar exactamente para que vean. Voy a entrar a esta aplicación que es muy buena. Es muy buena esta aplicación para, para checar. Oh, yeah. 
viene aquí el huracán el huracán Milton de este lado, miren vieron, para acá va a pegar exactamente para Mérida o por lo menos eso es lo que se espera vamos a ver si ya cambió el modelo vámonos para acá si quieres porque aquí no se escucha nada porque está muy fuerte el viento hay una persona haciendo snorkel allá pescando allá, allá, allá yo no se va a ver en la cámara pero hasta eso no se ve tan nublado, me van a decir chacho, pero no se ve tan tan mal, miren para allá, para Cozumel. Pero amigos, es que por lo menos eso marcaba el clima. Decía que un rato se iba a despejar, o sea, ahorita, porque créanme que estaba lloviendo muy fuerte. Y después, ya conforme pase la tarde, va a empezar más fuerte. Más fuerte la lluvia, más fuerte el viento, entonces ya mejor ya no vamos a salir. Este video lo trataré de subir lo más pronto posible para que estén informados. Y como les digo, miren, les voy a mostrar esto. Miren, ahorita este es el modelo que presenta Windy, ¿vale? Windy.com. Este es el que, bueno, es certero. Ahorita lunes 7, miren, aquí, aquí dice a las 11, ¿no? De la mañana. A las 12, Windy indica que, bueno, miren, al parecer sí se está desviando más al norte, se supone, ¿vale? Ahorita ya en 10 minutos van a emitir un boletín ya, bueno, de gente profesional explicándolo, pero yo por lo que veo, yo, yo, yo no lo había visto ya, por lo que veo es que sí se está desviando más hacia el norte. Miren, a las 12, va muy lento al parecer, el huracán también eso, va muy lento, pero se, se fortalece rápido, porque amigos... En menos de 6 horas, en menos de 6 horas pasó de un huracán categoría 2 a huracán categoría 4. De categoría 1 a categoría 4. Muy rápido, se ha, se ha fortalecido bastante, bastante rápido, pero pues al parecer va lento. Miren, a las 12, a ver, a las 13 horas, a la 1, miren, a las 14, a las 15, miren, aquí ya, a las 3... Ya estaría pasando justo enfrente de Celestún, miren, Seizal, estaría afectando a uh, Progreso, miren, después a las 5, bueno, sigue por aquí, miren, es lo que les digo, a las 6, ahora sí, hola, oye, pues a las 6, a las 6, pues al parecer pare, parece un huracán, pues de más intensidad, eh, y se está perfilando más como para Progreso, por lo menos es lo que marca aquí, amigos, ¿vale? O sea, mientras yo más le vaya arrastrando, el, el modelo, pues es menos certero, obviamente, mientras más se vaya acercando, mientras más vaya pasando el tiempo pues si yo por ejemplo le, le pongo aquí que me muestre el día miércoles pues bueno va a ser mucho menos certero pero si yo le muestro en las próximas horas va a acertar más vale entonces bueno aquí decía que las 4 5 6 cara no yo no había visto eso 7 ¿eh? híjole 8 miren se está acercando bastante a la a la península ¿eh? se está acercando mucho bueno yo, yo con esto yo, los, yo estoy viendo todo esto con ustedes como les digo porque les quería informar y verlo con ustedes pero Va a afectar bastante el progreso, por lo menos es lo que marca Windy a día de, a día de hoy, a, 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 a esta hora. Ah, miren, y aquí dice que ya a las 12 sí se, sí se desvió un poquito más hacia el norte. Pero lo malo, amigos, es que va como que se está paseando todo por aquí, por la península, si se fijan. Entró por, como por acá y se va paseando, se va paseando por acá. Entonces, bueno... Vamos a ver qué pasa. Miren, vean, va a pasar exactamente por toda la orilla de la península. Nos salvamos por poco, ¿eh? al parecer. Sí, sí, va, sí va a ser así, yo creo. Se va a estar desviando un poquito más hacia el, no, hacia el norte. Pero sí va a estar afectando bastante a, a, a Yucatán con bastante viento. Más que aquí en Quintana Roo, yo creo. Aquí en Quintana Roo, como les digo, realmente solamente va a haber algo, algo de viento y lluvias. ¿Vale? Para que lo tomen en cuenta. Pero, miren. Es lo que les quiero decir. Obviamente, amigos, esto va a ser de pocos días. No va a ser... Hay mucha gente que me dice, chacho, cancelo para, para noviembre. No, amigos, o sea, este, este huracán, vean, para el martes 8 ya estaría pasando. Miren, ya se estaría alejando de toda la península. Estaría perfilándose más para Florida. Florida sí se tiene que preocupar. Para el, mire, el martes a las, a las 5. El miércoles ya sería historia para la península, vean. Ya estaría bastante lejos. Es por eso que les digo. Ya el miércoles, miren, el miércoles para la, para la tarde, ya aquí estaría normal. Otra vez, ya sin peligro. Quizá lloviendo un poco, pero ya todo normal. Para el jueves, ya prácticamente normal. Todo, todo, todo ya casi sin lluvia. Y el viento normal, ¿vale? Entonces, para el miércoles en la tarde ya no habría peligro. Que ya sería historia este huracán. Es muy importante avisarles esto. No cancelen sus vacaciones. Hoy por la tarde, mañana, que es martes, va a estar lloviendo bastante fuerte, yo creo. Y, y listo, amigos. Podremos disfrutar del mar. Ahorita también no hay tanta gente porque es temporada baja. Es entre semana. Y realmente, pues, porque si hace algo de viento. Si ustedes están vacacionando, por ejemplo, a día de hoy me dicen, Chacho, sí, tú me dices que no pasa nada. Que para el miércoles o martes ya va a estar todo mejor, solamente lluvias. Pero chacho, a mí no me dan ganas de estar aquí en el mar, yo quería sol. Pues sí, amigos, pero también tiene que comprender que es la naturaleza. Pueden, por ejemplo, ustedes ir a una plaza comercial el día de hoy, 
ir a algún parque de Xcaret que no afecta mucho el clima porque no les voy a mentir si sí hace mucho viento hace mucho viento estaba lloviendo en la mañana muy fuerte entonces tampoco se trata aquí de querer fomentar el turismo así nomás porque sí vean cómo se ve o sea hay mucho oleaje mucho viento y muy nublado y así se va a mantener los próximos dos días tomen en cuenta eso pueden ir quizá a otro lado pueden ir a un este plaza comercial pueden aprovechar para hacer compras para hacer otras actividades como les digo quizá pueden hacer senses escaret que no afecta mucho el clima es mi recomendación siempre les estoy monitoreando el clima el sargazo para que estén informados y no se asusten no cancelen sus vacaciones a partir del miércoles ya se va a poder disfrutar con normalidad yo se los repito y se los repito para que les quede claro por qué yo lo que menos quiero es este afectar o que queden confundidos al contrario yo quiero informar así es como está Allá de hoy, 7 de octubre del 2024. Yo mañana voy a volver a grabar un video. A ver qué tal se pone. A ver qué tan fuerte está la lluvia. Pero bueno, hay bastante espacio de playa. Todo para playa mamita. Se ve que recuperó muchísima. Me gusta mucho. Se ve la arena como mojada. Es que les digo que en la mañana estuvo lloviendo muy fuerte. Y se ve chida. Se ve como satisfactoria la arena. Se ve diferente. ¿Por qué? Porque está mojada. ¿Ya viste el señor que está Allá está haciendo un señor, mira, está nadando bien feliz. Ahí está un señor nadando. Aquí no va a pegar directo como, como Ellen, por ejemplo. No va a pegar aquí directo. Solamente va a ocasionar lluvia y va a ocasionar algo de viento. Entonces, suscríbanse. Denle like porque yo los voy a estar manteniendo informados. La otra vez del huracán, mucha gente me preguntó, Chacho, pero ¿cómo va a estar soleado a los, a, a los siguientes dos días? ¿Cómo va a estar soleado si llegó un huracán? Que no digas mentiras. Y después les grabé un video. Estaba soleadísimo, soleadísimo. Estábamos haciendo un en vivo. Así que yo nunca voy a mentir. Yo siempre voy a mostrar la verdad, amigos. Y créanme que yo hago mi mayor esfuerzo para mantenerlos informados. Quizá no soy el reportero del clima, pero... Eh, Trato de, de decirles, conforme a, a mi experiencia he tenido con varios huracanes, así siempre pasa. Quizá más en la tarde vaya a ser mucho viento y lluvia fuertísima y la gente vaya a decir, no, esto no se va a quitar nunca. Y créanme que para el miércoles o jueves va a estar soleadísimo. Y, y, y bueno, si no, si no me quieren creer, no me crean, pero yo voy a grabar un video. Así que bueno, esto fue Playa del Carmen a día de hoy, 7 de octubre del 2024. Yo creo que en estos días voy a ir también para Espujá, a ver qué tal se ve para allá, que tengo muchas ganas de ir a esa playa. Debe estar precioso. Recuerden que ahorita no llega nada de sargazo, nada de sargazo. Se ve súper azulita el agua. Ahorita obviamente porque hay mucho oleaje, se empieza como a revolver y perder un poco el tono. Empieza, empiezan ráfagas de viento muy fuertes, pero bueno, suscríbanse, denle like. Yo trato de informar siempre con lo que yo puedo para que pasen sus vacaciones lo mejor posible porque sé que gastan algo de dinero que están emocionados entonces bueno suscríbanse denle like díganme en los comentarios si es que quieren que grabe una zona en específico o si quieren de verdad que grabe en los siguientes días qué pasa con este huracán si sí va a haber afectaciones un poco como les dije algunas palmeras o algunas palapas porque el viento sí va a ser fuerte pero bueno amigos muchas gracias por ver y sigan al pendiente de todo lo que suba Dentro de lo que cabe, me siento relajado. Estar viendo el mar, pisar la arena, por allá está mi novia, alimentando las palomitas con avena. Estoy relajado, porque está muy solo, no hay nadie. Entonces, bueno, dentro de lo malo, y es que es rara la vez que vemos las playas así de solas. Entonces, pues bueno, bien a gusto. O bueno, también quizá esté a gusto porque sé que no hay mucho peligro. Porque si supiera que va a llegar un huracán categoría 3 o que así va a pegar aquí este huracán, quizá no estaría tan a gusto, ¿no? <risa> Pero como sé que no va a pasar nada, pues no sé, me siento relajado, bien chido. Desde hace mucho que no veía tan solo. Pero es que se combinó que está, so que está nublado y que es temporada baja. Me gusta, me gusta. Me gusta cuando hay mucha gente también. Pero también me gusta que no haya gente. Ningún extremo es bueno tampoco. No va a ser bueno que haya muchísima gente todo el tiempo. Y tampoco es bueno que esté solo, ¿no? Bueno, lo digo yo, no sé.
Pero bueno amigos, hasta aquí voy a dejar este video Esto fue Playa del Carmen Un aviso del huracán Bastante fuerte que viene Pero a las costas de Yucatán Serán las más afectadas, ok Aquí en Quintana Roo No afectaría mucho, así que no se preocupen Denle like, suscríbanse Abajo, el primer link de la descripción Va a ser para agarrar sus itinerarios Son guías completas de cada destino De aquí del Caribe Mexicano Para que sepan, por ejemplo dónde desayunar, dónde comer Mis recomendaciones, dónde cenar eh, Cuáles son las mejores playas eh, Qué hacer si está lloviendo Dónde comprar souvenirs baratos Prácticamente todo Para que ustedes agarren sus guías Y no tengan que hacer prácticamente nada Solamente seguirlas y créanme que se la van a pasar genial porque es lo que hago en los videos. Entonces, bueno, tiene un precio de $250 pesos mexicanos. Dale click al primer link de la descripción. Ya con eso eh, nos comunicamos por WhatsApp para eh, ponernos de acuerdo y mandarles toda la información. ¿Vale? Sin problema. Denle like. Muchas gracias a la gente que siempre me apoya. A la gente que dona, a la gente que le da like, a la gente que se suscribe, todo eso me apoya muchísimo. Muchísimas gracias, yo seguiré haciendo videos porque todo eso me motiva realmente, todo el apoyo. Muchísimas gracias amigos y pues trato de siempre mantenerlos informados con respecto a todo. A todo, como les dije, para que sus vacaciones sean lo mejor posible. Hasta luego amigos, muchas gracias por ver siempre los videos. Miren amigos, esta fue la cuenta que siempre sigo en los huracanes y es bastante certera. Esto fue lo que puso hace dos horas. Dijo que iba a hacer un, un reporte a las 11, pero ya me acordé. Yo creo que aquí, como, como cambia la hora, creo que va a ser a las 12 cuando lo va a subir. Todavía no lo sube. Esto fue hace dos horas, miren. Rito, huracán categoría 4 con vientos máximos sostenidos de 150 millas por hora. Él es un meteorólogo de Telemundo, creo. Él es el que aparece en las noticias. Él siempre acierta Otro nivel señores, a las 5 de la mañana Estaba en 100 millas, ha aumentado 50 millas por hora en tan solo 4 horas Ayer les decía que no me extrañaba verlo Con cara de categoría 5 Bueno, es casi un hecho, le separan tan solo 7 millas por hora y todavía está en pleno Ya ven, o sea, que Lo separan 7 millas por hora Para que sea ahora acá en categoría 5 Proceso de fortalecimiento Este boletín especial no ajusta el... Vieron, este es el cono de trayectoria Por lo menos hace 2 horas a la costa norte de la península de Yucatán siendo un poderosísimo huracán así que con mucha precaución en ese sector después mira, pero trans... se, se fijan cómo se desvía hacia el norte mira nada más para Florida miren Citando por aguas del Golfo de México el pico de la intensidad es probable que lo alcance entre el día de hoy y parte de la jornada de mañana el centro nacional de huracanes por... ya ven o sea más o menos por la tarde y el día de mañana es cuando más fuerte va a estar pero bueno, suscríbanse amigos, este, se me había olvidado mostrarles eso, que siento que es muy importante. No hay que alarmarse. En resumen, recuerden, solamente lluvias muy fuertes, vientos muy fuertes. Eh, para mañana, miren un pajarito amarillo bien bonito. Para mañana y para hoy por la tarde.